ওয়ান তোমরা এই কাগজটিতে দুটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এবং এই দুজনই আমার অসম্ভব প্রিয় দুজন ব্যক্তি আমার প্রিয় খেলোয়াড় সাকিব আল হাসান এবং আমার প্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় লিওনাল মেসি তবে আজকে তারা এই ছবিতে কী করছে কারণ আজকে তারা নিজ দায়িত্বে তোমাকে বোঝাবে একজন একটি দেশের নাগরিক এবং বিদেশির মধ্যে যে পার্থক্যগুলো রয়েছে যেমন বাংলাদেশের নাগরিক হচ্ছে সাকিব আল হাসান এবং লিওনাল মেসি হচ্ছে আর্জেন্টিনার এখন এই দুইটি মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশি হিসাবে তা আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানব যেমন বাংলাদেশের নাগরিক হচ্ছে সাকিব আল হাসান কিন্তু লিওনেল মেসি বাংলাদেশের নাগরিক নয় কেন নয় তার কারণ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রে নিজ দেশের অধিবাসী ছাড়াও কিন্তু অন্য দেশের অনেক লোক বাস করে শিক্ষা ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি ইত্যাদি নানা কারণে তারা অবস্থান করে এরা বিদেশি হিসেবে পরিচিত যেমন অনেক দিন আগে কিন্তু লিওনেল মেসি বাংলাদেশে এসেছিলো খেলতে তখন কিন্তু সে বিদেশি হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল আমাদের সবার কাছে আমরা সবাই তার খেলা উপভোগ করেছিলাম বিদেশে বসবাসকারী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে না অর্থাৎ লিওনেল মেসি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে না যেখানে সাকিব আল হাসান অবশ্যই প্রদর্শন করবে কেবল বসবাসকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামাজিক অধিকার ভোস ভোগ করবে তারা কিন্তু তারা বিদেশে বসবাসকারী দেশের সরকার কিংবা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারবে না যেমন রাজনৈতিক অধিকার লিওনাল মেসি বাংলাদেশে এসে রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবে না কিন্তু যেহেতু সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের একজন নাগরিক সে অবশ্যই রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবে অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো যে একজন বিদেশি বাংলা একটি দেশে এসে যখন কোনো অধিকার ভোগ করতে চায় তখন তার কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা বা ব্যারিয়ার লাইন আমরা যেটাকে বলি সেরকম সীমাবদ্ধতা থাকে এর কারণে কিন্তু বিদেশের অনেক অধিকার ভোগ করতে পারে না আবার একটি দেশের নাগরিক হিসেবে কিন্তু আমরা বা সাকিব আল হাসান এই অধিকারগুলোকে ভোগ করতে পারে তাই এবং যেহেতু তারা অধিকারগুলো ভোগ করতে পারে না যেটি নাগরিকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পড়ে তাই বিদেশিরা অর্থাৎ তাদের প্রতীক লিওনেল মেসি কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক নয় আশা করি তোমরা নাগরিক এবং বিদেশিদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছ এখন একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মাথায় চলে আসতে পারে যে তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার কোনো দেশে নাগরিকত্ব দরকার আমি কি করে তাহলে নাগরিকত্ব লাভ করতে পারব চলো আমরা তাহলে দেখে নিই যে নাগরিকত্ব কি কি উপায় লাভ করা যায় নাগরিকত্ব হল রাষ্ট্র অধিবাসী বা ব্যক্তির জাতীয় পরিচয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি এ পরিচয় লাভ করে নাগরিকত্ব লাভের দুটি প্রধান উপায় রয়েছে এই যে তোমরা একটি ছোট ডায়াগ্রামের মতো দেখছো এটি হচ্ছে নাগরিকত্ব লাভের দুটি প্রধান উপায় প্রথমটি হচ্ছে জন্মসূত্রে আরেকটি হচ্ছে অনুমোদন সূত্রে জন্মসূত্রে হচ্ছে তুমি যদি জন্মের সময় তোমার নাগরিকত্ব কোনো দেশের সাথে আবদ্ধ করে দেয়া হয় তাহলে জন্মসূত্রে তুমি সেই দেশের নাগরিক তবে অনুমোদন সূত্র বলতে তুমি যদি পরবর্তীতে কোনো রকম অনুমোদনের মাধ্যমে এবং কোনো কারণে কোনো দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করো তাহলে তুমি অনুমোদন সূত্রে নাগরিক হবে যেমন আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক তবে আমি যদি চাই আমি কিন্তু অনুমোদন সূত্রে আমেরিকার নাগরিকত্ব পেতে পারি অর্থাৎ বুঝতে পারছো যে জন্মসূত্রে আমি একটি দেশের নাগরিক হয়ে হয়ে যাব তবে অনুমোদন সূত্রে আমাকে আরেকটি দেশের নাগরিক হওয়াও আমার পক্ষে আরেকটি দেশের নাগরিক হওয়াও সম্ভব এবং আবেদনের মাধ্যমে কোনো দেশের নাগরিকত্ব যারা লাভ করে তাদেরকে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক বলে তোমরা আশা করি তোমরা নাগরিকত্ব লাভের নিয়মগুলো বুঝতে পেরেছো অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সাথে থাকার জন্য